dari kelas 12 TKN 1 eh, Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar SMK Ma'arif NU Dorong Di SMK ini banyak kegiatan ya Nah, hari ini saya bersama dengan atlet dari SMK Ma'arif NU Dorong Dia berprestasi di bidang olahraga yaitu badminton Sebelumnya bisa kenalan dulu kak Nama saya Muhammad Syabat Akhtar, panggilan saya Zade, alamat Zada. saya alamat saya Kaliketeng Kalimantan Syari Indoro. Oh, iya jadi Kak panggilannya Kak Zade, nama lengkapnya Kak Zabat Akhtar ya. Iya. Dia dari Kaliketeng Kalimantan Syari. Oke, okay. Kak Zade uh, merupakan atlet bulu tangkis di Kecamatan Dora ya. Iya. Oke. Okay. Kak, aku mau tanya gimana sih ketertarikan Kakak awalnya untuk suka badminton ini? Awalnya sih ikut bapak aja ya, latihan jadi suka ikut latihan gitu. Itu ikut bapak jadi suka badminton gitu. Iya. Yeah. Oke. Okay. Kalau latihannya dari usia berapa kak? Dari kelas 4 itu usia berapa itu? Oh kelas 4 itu sekitar 10 kalau nggak salah sih. Ya yeah, 10. Oh jadi kak Zabat ini udah latihan dari kelas 4 SD teman-teman. Oke. Okay. Kak Gima uh, udah ikut turnamen ke mana aja nih kak? Banyak ya, banyak ya. di nasional kemarin di Tangerang. Oh, di Tangerang, ya. apa itu Kak? Nama turnamennya Seraya Internasional Series. Oh iya, iya, iya. Oke, okay. Kak Zabet ini kalau latihan di rumah apa di Gor? Apa gimana? Ada yang di Gor, ada yang di rumah. Oh, tapi kalau seringnya di Gor ya? Ya, seringnya di Gor. Berarti satu minggu setiap hari apa gimana? Kalau yang di Gedung ini itu minggu tiga kali oh, oh seminggu tiga kali seminggu tiga kali tapi ya nambah di rumah aja nambah di rumah jadi kesehariannya di rumah juga latihan latihan juga latihan latihan terus gitu iya <laughs> oh apa ada kesibukan lain enggak aja sih cuma kayak gitu aja oh. paling di rumah main hp gitu. main hp terus Nama latihan terus kak zabat kemarin ikut persma di semarang ya iya itu juara berapa kak juara satu oh juara satu teman-teman gimana sih prosesnya buat mencapai juara satu itu kak banyak ya banyak gimana ya. coba ceritain dong aku pengen tahu ya waktu final aja itu kan udah set pertama itu udah kalah ya tapi coba tenang oke okay. percaya diri gitu ya, banyak ya nggak mikir kesana sana sih cuman stay by step aja satu satu lakuin yang terbaik aja kalau dari Kabupaten Bekalongan mengirimkan berapa atlet kak untuk badminton SMK-nya? Kalau SMK cuma putra, putri nggak nggak apa nggak ngirimin. Oh berarti eh, ke... putri ngirimin tapi juara empat waktu itu kan juara empat nggak ada deh juara satu dua tiga. Oh gitu, berarti kak Zabet sendirian ya dari Kabupaten Bekalongan? Iya. Yeah. Oke teman-teman kak Zabet ini mewakili dari Kabupaten Bekalongan di SMK Marif Anudoran nih teman-teman. Kemarin juara satu ya kak? Iya. Yeah. Gimana sih kak rasanya jadi juara satu di Porsma? Ya bersyukur ya, tapi ya jangan pernah puas gitu. Masih banyak turnamen-turnamen lain. Oke kak, untuk e, belajarnya terus latihannya kayak itu gimana kak latihannya? Di sana kan juga latihan kan sebelumnya? Di mana? Untuk Porsma itu? Ya yes, punya persiapan udah mateng lah kemarin. Oh gitu, terus latihannya di Semarang ya apa di rumah? Ya, di, di rumah. Oh di rumah, di jadi latihannya berapa kali? Setiap hari sih waktu itu. Setiap hari. Ya. Sendiri apa sama pelatihnya gitu? Ya kalau di rumah sendiri, kalau di Gor ada pelatihnya. Oh gitu. Terus kalau ke Semarang kemarin ditemenin siapa? Apa si, sendiri? Pak, Pak D ikut sih kemarin. Oh Pak D, iya. oke. Okay. Sama Pak Guru gitu ada. Terus tips-tips biar nggak capek gitu kan latihan terus kan setiap hari Kak. Jadi harus jaga kesehatan itu gimana tipsnya dari Kak Zabet? Ya harus fokus ya apa yang kita lakuin gitu harus apa harus mau capek gitu kan kita ntar lawannya juga nggak nggak maksudnya lawannya juga latihan gitu loh mm -hmm. kita harus jaga kesehatan gitu. fokus gitu oke jadi tetap jaga kesehatan ya ada nggak sih yang paling dihindari sama kasdabat itu apa sih yang dihindari gimana kayak makanannya apa minum es, apa makanan gorengan, apa gimana yang dihindarin gitu? Ya kurangin es aja lah, kurangin kemarin es. ya. Berarti nggak minum es sama sekali? Kemarin mau porsi itu nggak sama sekali sih kemarin. Oh nggak sama sekali, ya. oke. Berarti 
latihannya satu minggu full, setiap hari full ya kak ya yeah. Terus hindarin makanan-makanan yang kayak gorengan, es gitu yeah. Terus apa lagi kak persiapannya? Ya kemarin latihan fisiknya aja yang di ini Terus teknik kalau mau pertandingan kan banyak ke tekniknya oh, Tapi ya gitu. fisik juga nggak okay. dihilangin gitu Oh gitu. Oke, okay, jadi kalau di Porsena itu ada juara 1, 2, dan 3 ya kak? Iya. Yeah. Kayak Kak Zabat juara 1, dan untuk proses untuk mencapai juara itu gimana kak? Banyak ya, terus minta pertama minta restu dari orang tua. Doa, minta restu dari, dari orang tua. Eh, minta doa dari orang-orang sekitar. Oh gitu. Terus ya latihan tiap hari, jangan latihan bosen. Latihan setiap hari, jangan bosen. Kalau bosen gimana kak itu tipnya? kan ada ya. latihannya yang gitu-gitu aja gitu yang ngelakuin hal lain yang apa ya sekiranya menghibur gitu apa kalau di Porsema kemarin tuh sebenarnya ada targetnya nggak sih aku harus juara satu kayak gitu ya kalau dari sekolah sebenarnya nggak terlalu ini sih cuman dari diri sendiri aja pengen juara ya tapi nggak terlalu mikirin ke sana gitu cuman oh, gitu. step by step aja satu-satu ngelakuin yang terbaik buat sekolah buat kabupaten oke okay. Jadi uh, kalau di badminton itu suka dukanya apa sih kak? Apa senangnya doang? Apa ada keluh kesahnya yang lain gitu? Ya pasti apapun bedanya pasti ya ada suka dukanya nggak mungkin senang terus nggak mungkin oh, jadi gitu. terus pasti ada suka dukanya. Ya. Contohnya gimana kak? Yang dukanya mas kanya? Uh, dukanya dulu deh. Ya dukanya ya kan kita kadang capek gitu sama nggak capek fisik doang kan kadang yeah. mental harus bangun apa sendiri apa gitu ya terus nyemangatin diri sendiri gitu. terus um, ada kan banyak yang apa ya ngeremehin kerendahin tapi ya kayak gitu buat motivasi aja sih oh gitu ya, terus. pernah nggak sih temen kak Zabat kayak ngeremehin banget gitu pernah sih pernah pernah ya. terus tapi ya. buat motivasi aja buat ya kalau kayak gitu malah saya ya nambah semangat latihannya lah gitu malah oh, gitu. Bukanya jadi itu ini. temennya pasti nyesel tuh <laughs> gak tau oke terus kalau senengnya kak gimana kak senengnya ya ketemu banyak temen ketemu banyak temen terus ya terus bisa apa ya senengnya ya, bisa banggain nama sekolah oke okay. nama kabupaten gitu ya bag apa Bagiin orang tua juga lah, ya. orang walaupun tua. belum seberapa itu. Tapi pasti orang tua Kak Zabat bangga banget sama Kak Zabat sih. Gak tau. Kak Zabat ini pemalu ya di kamera ya? Iya. Tapi kalau di lapangan, uh mantap. Oke, okay. uh, aku mau tanya nih Kak, kalau di badminton itu suka dukanya itu gimana sih Kak? Suka dukanya itu banyak ya, uh, kayak ngorbanin banyak hal oh, kayak, ngorbanin banyak hal ya kayak kemarin jauh dari orang tua terus harus ya gimana ya walaupun pikiran capek apa masalah dari luar gitu harus tetap fokus latihan harus jalanin tiap hari kan iya yeah. terus ya juga ada namanya di apa bidang apapun ya pasti ada persaingan kan iya yeah. kadang ada yang ngerem apalah tapi ya buat motivasi aja lah orang yang kayak gitu banyak lah yang nggak suka apa ngeremehin ngerendahin gitu. Oke. pernah nggak sih kayak temennya itu kayak sampai ngerendahin kak sebat banget sampai kak sebat doang kayak gitu pernah nggak? Pernah sih, well, itu orang-orang sekitar juga pernah tapi oh, ya gitu. buat apa motivasi aja lah gitu. Tapi Ma pasti temennya nyesel tau sekarang. Nggak <laughs> tahu. Oke kalau senengnya gimana kak? Senangnya sih kayak turnamen keluar kota gitu kan, jadi yeah. pengalaman gitu. Jadi kan kalau sekarang kan kemana-mana sendiri gitu, jadi bisa mandiri. Gitu, gitu. Kan. berarti dulu dibuntutin ya? <laughs> iya dulu dibuntutin. Terus kan kalau di luar kota gitu kan, ya kenalan-kenalan kan, kan jadi Baik. banyak teman gitu. Okay. Terus ya kayak kemarin kayak juara itu kan senangnya kan bisa banggain nama sekolah, kabupaten gitu, banggain orang tua ya walaupun belum berapa ya gitu, oke okay. jadi teman-teman kita udah ngobrol-ngobrol sama Kak Zabat nih oke okay, Kak Zabat ada gak, gak sih tips buat teman-teman di sana yang mungkin mau mencapai cita-citanya tapi dia masih ragu gitu loh ya yakin aja ya sama diri kalian, kemampuan diri kalian gitu oke okay. 
apapun bidang kalian jalanin aja gitu yang terbaik jadi tips dari kak Zabet itu yakin aja ya kak yakin <laughs> pokoknya percaya aja gitu. oke percaya sama berdoa lah apa yang oke jadi teman-teman kita udah ngobrol-ngobrol sama kak Zabet nah seru banget ya kak di Porsema Semarang kemarin yeah. nah buat adik-adik MTS SMP yang mau daftar di SMK Marif NU Dora nah, PPDB di SMK Marif NU Dora ini udah dibuka teman-teman silakan yang mau daftar bisa langsung ke SMK Marif NU Doro dan buat teman-teman yang punya saudara adik atau sepupu yang mau sekolah di SMK Marif NU Doro bisa daftar sekarang juga terima kasih untuk hari ini semoga sharing-sharing kita hari ini bisa bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh